Assalamu alaikum, I am Adnan Shweb, faculty member at Comsat Institute of Information Technology and today is our lecture number 26 regarding the course cost accounting MGT 231. Today we are going to discuss our further chapter which we have left in the last lecture, which we have left in the last lecture, that is chapter number 12, pricing decisions and cost management and here you can see the readings are also there, which we have seen in which we have seen the readings, that is of the uh, 12th uh, of chapter 12 of cost accounting managerial emphasis 14 heading by Hongren and chapter number 8 regarding the managerial accounting 6 written by Wengate and Kimmel and KZO ye do books hain inko aap zarur read kare pricing and cost decision humne pichle lecture mein kya padha tha humne dekha tha ki pricing kya kya hoti hai jiske humne dekha tha target selling kya price kya hoti hai target cost kya hoti hai किस तरह फाइंड की जाती कॉस्ट और उसमें सेलिंग प्राइसेस को हम किस तरह से और कैसे एडजस्ट करते हैं हमने इस सारी चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व की थी कि उसमें हम देखा था कि इनकी कैलकुलेशंस कैसे हो रही हैं फिर हमने इनको आपस में कैलकुलेट करके भी देखा था कि इनमें किस तरह की एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं यानी एक हमने बजटिंग प्रोबजेटेड प्राइसिंग निकाली थी और एक हमने एक्चुअल प्राइसिंग आइडेंटिफाई की थी यानी हमने दोनों तरीके से प्राइसिंग फाइंड की थी और प्राइसिंग डिसीजंस हमने किस तरह किए जाते हैं कैसे किए जाते हैं दैट वी हैव सीन फर्दर मोर हमने उसमें देखा था कि टारगेट कॉस्ट जिसमें हमने कहा था कॉस्ट प्लस प्राइसिंग भी होती है और दो अप्रोचेस होती हैं कॉस्ट बेस्ड अप्रोच और मार्केट बेस्ड अप्रोच कॉस्ट बेस्ड अप्रोच के अंदर कॉस्ट प्लस प्राइसिंग आती है मार्केट बेस्ड अप्रोच के अंदर हम कॉम्पिटिटर्स के बेस पे या मार्केट बेस्ड देख के फिर प्राइसिंग करते हैं तीन चीजें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी व्हेन वी टॉक अबाउट अ प्राइसिंग दैट इज कॉम्पिटेटर्स कस्टमर्स एंड योर ओवरऑल कंपटीशन यानी कंपटीशन कस्टमर्स एंड योर कस्टमर योर कंज्यूमर बिहेवियर यानी ये तीन चीज दो तीन चीजें थी जो हमें इजीली वहां पे इन्फ्लुएंस करती हैं प्राइसिंग पे तो जब ये चीजें इन्फ्लुएंस कर रही हैं तो दैट मींस के इनका दे हैव इंपैक्ट बिकॉज़ ऑब्वियसली कॉस्ट हैज इंपैक्ट कंपटीटर हैज इंपैक्ट एंड कस्टमर हैज इंपैक्ट इन तीनों के कम इंपैक्ट होता है ओवरऑल कंज्यूमर पे या कंज्यूमर के इंपैक्ट पे नजर आता है सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्दर विद द सेम टॉपिक हम इसी टॉपिक को फर्दर आगे लेके जाएंगे और आगे देखेंगे कि हमने हाउ वी आर गोइंग टू डू इट एंड हाउ वी आर गोइंग टू फर्दर क्रैक द प्राइसिंग डिसीजन हम प्राइसिंग डिसीजन को हम कैसे आगे लेके जाएंगे तो स्टार्टिंग विद द टॉपिक रीडिंग्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं रीडिंग्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है कैसे इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी होनी चाहिए और उसमें मैंने दो बुक्स नहीं है डू रीड द बुक बुक नहीं पढ़ेंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी सो दैट आई वुड सजेस्ट कि आप लोग थोड़ा सा इसकी रीडिंग्स जारी रखें खास तौर पर एंड चैप्टर प्रॉब्लम उनको मस्ट अटेम्प्ट करें ऑब्वियसली असाइनमेंट्स को साथ आएंगे लेकिन उनको आप लाजमी अटेम्प्ट करें दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट आप उनको अटेम्प्ट करेंगे तो दैट वुड बी मच बेटर थिंग टू डू लर्निंग ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट कर रहे हैं हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव आफ्टर स्टडिंग दिस सेक्टर यू शुड एबल टू कंप्यूट टारगेट कॉस्ट एंड मार्केट डिटरमिन द प्रोडक्ट प्राइस ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले चक्कर में कंप्यूट टारगेट सेलिंग प्राइस है दैट आल्सो बी एंड कॉस्ट प्लस प्राइसिंग अब हमने देखना यूज टाइम एंड मटेरियल प्राइसिंग टू डिटरमिन कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड दैट वी आर गोइंग टू सी टुडे कि हमने कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट यूज टाइम एंड मटीरियल प्राइसिंग किसको यूज करना है हमने टाइम एंड मटीरियल प्राइसिंग को यूज करना है टू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड यानी कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड हो यानी टाइम और मटीरियल दोनों को हमने आइडेंटिफाई कर लेना है सो स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक अब आगे देख रहे हैं हम डिटर्मिंग अ ट्रांसफर प्राइस हमने ट्रांसफर प्राइसिंग को भी साथ ही देखना है यूजिंग द नेगोशिएटेड कॉस्ट बेस्ड एंड मार्केट बेस्ड अप्रोच ये भी देखना हमने कि कॉस्ट बेस्ड और मार्केट बेस्ड अप्रोच में ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है वट इज मेंट बाय ट्रांसफर प्राइसिंग ट्रांसफर प्राइसिंग होती क्या है एक्सप्लेन इश्यूज इन्वॉल्व इन ट्रांसफरिंग गुड्स बिटवीन डिविजन इन डिफरेंट कंट्रीज यानी कि आपने देखना है कि ट्रांसफरिंग गुड्स बिटवीन डिविजन इन डिफरेंट कंट्रीज वो कैसे टेक टेक प्लेस करती है उसके अंदर क्या इश्यूज क्या अकाउंटिंग इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं दैट वी आर गोइंग टू सी के कौन कौन से अकाउंटिंग इश्यूज हैं जो एग्जिस्ट करते हैं या जो 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 एग्जिस्ट करेंगे सो दैट वी आर गोइंग टू सी स्टार्टिंग विद द प्राइसिंग सर्विसेज किससे स्टार्ट करें प्राइसिंग सर्विसेज हमने लास्ट टाइम ने एंड किया था टारगेट सेलिंग प्राइस पे अब हम स्टार्ट करें टूवर्ड द प्राइसिंग सर्विसेज के प्राइसिंग सर्विसेज कौन कौन सी होती है टाइम एंड मटीरियल प्राइसिंग इज एन अप्रोच टू कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इन विच कंपनी यूज टू प्राइसिंग रेट वन फॉर लेबर यूज ऑन जॉब इंक्लूड डायरेक्ट लेबर टाइम एंड अदर एम्प्लॉय कॉस्ट ऑन वन फॉर मटीरियल इंक्लूड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट पार्ट एंड मटीरियल एंड मटीरियल लोडिंग चार्जेस ऑफ द रिलेटेड ओवर हेड यानी कि हम दो अप्रोच हैं जो दो प्राइसिंग रेट्स हैं जिसकी बेस पे हम प्राइसिंग करते हैं पहले क्या ओनली फॉर लेबर जॉब्स यानी कि लेबर यूज्ड इन जॉब यानी कि जितनी भी लेबर मैंने यूज की है मैं उसकी
वन फॉर मटीरियल मटीरियल के साथ भी होगा क्या इंक्लूड डायरेक्ट पार्ट मटीरियल एंड मटीरियल लोडिंग चार्जेस फॉर द रिलेटेड ओवर हेड यानी कि दो अप्रोचेस है एक या तो आप प्रेसिंग सिर्फ लेबर आर की बेस पे करें या आप प्रेसिंग ओनली मटीरियल की बेस पे करें वाइडली यूज इन सर्विस इंडस्ट्री स्पेशली द प्रोफेशनल फर्म सच एज पब्लिक अकाउंटिंग लॉ एंड इंजीनियरिंग यानी कि ये जो प्राइसिंग सर्विस है ये दो तरह से है यानी कि ये ये वाइडली यूज की जाती है और पब्लिक अकाउंट में अकाउंटिंग में ज्यादा यूज की जाती है लॉ में ज्यादा यूज की जाती है और इंजीनियरिंग में ज्यादा यूज की जाती है सो दैट मीन्स कि वी आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरी बिट ऑफ इट याद रखिएगा एक चीज और अब हम बात करें सर्विस की किसकी बात करें हम सर्विस की बात करें जब हम सर्विस की बात कर रहे हैं याद रखिएगा हमने या तो बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव होती है सर्विस या बहुत ज्यादा मटेरियल इंटेंसिव होती है ये दो कंडीशन होती है जिसके अंदर आपकी सर्विस इंडस्ट्री लाइक कर रही है मटेरियल इंटेंसिव इंटेंसिव इसलिए क्योंकि आप कई दफा कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड करें जिसमें आपका मटेरियल कंज्यूम हो रहा है या आपका उसमें जो उस सर्विस को प्रोवाइड करने में मटीरियल चाहिए वो ज्यादा है और कई दफा लेबर इंटेंसिव है क्योंकि लेबर बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है तो ये दो चीजें हैं जो इसके अंदर लाइक कर रही होती है कि या तो वो लेबर इंटेंसिव हो और या वो क्या हो मटीरियल इंटेंसिव हो जब लेबर इंटेंसिव होगी तो आप फर्स्ट अप्रोच को यूज करेंगे और अगर मटीरियल इंटेंसिव होगी तो आप किसको यूज करेंगे आप सेकेंड अप्रोच को आइडेंटिफाई करेंगे और सेकेंड अप्रोच को आइडेंटिफाई करके आप फर्दर उसकी प्राइसिंग करेंगे तो याद रखिएगा वेन एवर द सर्विसेज आर बेस्ड ऑन योर लेबर तो दैट मीन्स आपने लेबर रेट्स को यूज करना है फॉर प्राइसिंग एंड वेन योर सर्विसेज आर बेस्ड ऑन मटीरियल तो याद रखिएगा मटीरियल की बेस पे आपने प्राइसिंग आइडेंटिफाई करनी है ठीक है ना कि प्राइसिंग अब फॉर एग्जांपल आप कहते हो जितने भी केटरिंग सर्विस है वो सारी सारी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना जब वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेस्ड ऑन मटीरियल बेस्ड ऑन मटीरियल आपसे रेंट चार्ज करते हैं राधर देन लेबर क्योंकि वो लेबर नहीं देते आपको सामान देते हैं सेम इज द केस विद विद अदर वन कि आप कोई क्लीनिंग कंपनी है कोई और है या कोई ऐसी फिटिंग कंपनी है या एनी अदर फिटिंग कंपनी है जिसमें लेबर ही लेबर रिक्वायर्ड है फिटिंग आपकी अपनी है तो दैट मीन्स यू आर चार्जिंग द रेट बेस्ड ऑन योर लेबर रेट लेबर आर का जो रेट आ रहा है लेबर जितने यूज हुए उसी की बेस पे आप उसकी एवेल्युएशन करेंगे उसको हम एनालाइज करेंगे दिस टेक्निक वुड बी वाइडली यूज ये सर्विस इंडस्ट्री में दोनों चीजों को देखा जाता है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सर्विस इंडस्ट्री मटीरियल बेस्ड है या लेबर बेस्ड है जिस पे भी बेस करते हुए चलेगी उसी के हिसाब से हम इसकी एनालाइज या इसको हम लोग इनकॉपरेट करेंगे प्राइसिंग सर्विसेज असीम द फॉलोइंग डेट ऑफ लेक हॉलीडे मरीना अब बोट मोटर रिपेयर शॉप अब क्या है इसका काम अब बोट मोटर एंड रिपेयर शॉप नॉट मैन्युफैक्चरिंग किसकी बात हो रही है रिपेयर शॉप दैट मीन्स दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी गुड्स कि आप अपनी बोट लाएं हम रिपेयर करेंगे इसे अब अपनी बोट लाए और हम इसे रिपेयर करेंगे तो जब हम इसे बोट को अपनी लाएंगे और रिपेयर करेंगे तो दैट मीन्स के दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विस हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लेक हॉलीडे मरीना अब वो कह रहा है कि टाइम चार्जेस क्या है जी टोटल वेजेस एंड बेनिफिट्स 103 जीरो थ्री है मटीरियल लोडिंग चार्जेस नहीं है मैनेजर सैलरीज एंड बेनिफिट अब यहां पे क्या आ गया ये सैलरीज एंड बेनिफिट है तो मटीरियल लोडिंग चार्जेस यहां पे इतने आ रहे हैं ठीक है जी और ऑफिस एम्प्लॉज यानी पार्ट पार्ट मैनेजर सैलरीज एंड बेनिफिट आ चुके ऑफिस एम्प्लॉज सैलरीज एंड बेनिफिट आ रहे हैं दैट इज ट्वेंटी थाउजेंड टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड यहाँ पे चार्जेस आ गए अदर ओवर ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड द मटीरियल लोडिंग चार्जिंग एंड एक्सक्लूड द इन्वाइस कॉस्ट ऑफ मटीरियल अब ये मटीरियल को क्या कर रहे हैं बाहर निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है कौन सी वाली अप्रोच कर रहे बेस्ड ऑन लेबर आर फॉर प्राइसिंग रेट कौन सी अप्रोच यूज करें बेस्ड ऑन लेबर आर फॉर प्राइसिंग रेट यानी प्राइसिंग के लिए हम किसको यूज करें दैट इज बेस्ड ऑन लेबर आर की हमने लेबर आर को यूज करना है और उसी की बेस हमने क्या करना है प्राइसिंग को कैलकुलेट करना है जैसे ही हम प्राइसिंग कैलकुलेट करेंगे दैट मीन्स के वी आर ऑन द राइट ट्रैक और उसमें हम लोग प्राइसिंग लेके आ रहे हैं तो दैट मीन्स दे आर बेस्ड ऑन लेबर इंटेंसिव क्योंकि रिपेयर है ना रिपेयर में लेबर चाहिए होता है नॉट बेस्ड ऑन मटीरियल तो लेबर को देखते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे लेबर वाली अप्रोच यूज करेंगे एंड लेबर आर्ट्स की बेस पे हम इसकी प्राइसिंग करेंगे यानी उसी की बेस पे इसकी प्राइसिंग होगी नाउ प्राइसिंग आ रही थी लेक हॉलीडे बजटेड कॉस्ट ऑफ द ईयर अब बजटेड कॉस्ट ऑफ द ईयर कितनी आ रही है दैट इज ऑफ वन फिफ्टी वन थाउजेंड एंड मटीरियल लोडिंग चार्जेस आर देयर यूज टाइम एंड मटीरियल प्राइसिंग इन्वॉल्व थ्री स्टेप कैलकुलेट पर आर लेबर चार्ज अब पहले क्या करना है हमने पर आर लेबर चार्जेस लेके आएंगे यानी जितने भी आपके लेबर चार्जेस हैं वो बताएंगे आप कैलकुलेट द चार्जेस ऑफ ऑप्टेनिंग एंड होल्डिंग मटीरियल चार्जेस ऑफ ऑप्टेनिंग एंड होल्डिंग मटीरियल यानी ऑप्टेनिंग मटीरियल ए
then pricing services calculate the labor charge express the uh, as a rate per hour of labor yani ab pehla kya express as a rate per hour of labor ab rate includes direct labor cost infringe benefits aa sakte hain selling admin expenses aa sakte hain allowances for the desired profits roi per hour aa sakta hai return on investment per hour kya cheez aa sakti hai return on investment पर आर के पर आर हमें कितने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है लेबर रेट फॉर लेबर रेट फॉर लेक हॉलीडे मरीना फॉर 2011 वाज बेस्ड ऑन 5000 रुपए टाइम पे एंड डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन ऑफ ए डॉलर 8 पर आर कितना है डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन ऑफ डॉलर 8 पर आवर यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है यानी लेबर रेट ऑफ लेक हॉलीडे मरीना फॉर 2011 बेस्ड ऑन 5000 रिपेयर टाइम यानी कितने इतने आर से उसके रिपेयर टाइम है और डिजाइड प्रॉफिट मार्जिन कितना है जी 8 पर आर है कितना है 8 पर आर उसका डिजाइड प्रॉफिट मार्जिन है तो इसका मतलब है ये जो एग्जांपल है इसका आपको रेट किसकी बेस में निकालना है 5000 थाउजेंड आर्स ऑफ रिपेयर टाइम पे और प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना है डॉलर एट पर आर किस पे बेस करना है आपने डॉलर एट पर आर कैलकुलेट द लेबर चार्जेस अब लेबर चार्जेस आली रेट ऑफ रिपेयर अब कैसे निकल रहा है यहाँ पे मशीन की बेनिफिट कितने थे दिस मच आली रेट कितना पांच हजार तो इसका मतलब पर आर चार्ज कितना है ट्वेंटी ओवर हेड एम्प्लॉज कितने थे ट्वेंटी थाउजेंड ये थे और ये भी हमने पर आर के हिसाब से रेट निकाल लिया तो हमारे पास टोटल आ रहा है थर्टी पॉइंट टू जीरो प्रॉफिट मार्जिन कितना रखा था दैट इज एट तो इसका मतलब है रेट चार्ज पर आर कितना होना चाहिए दैट इज थर्टी एट पॉइंट टू जीरो कितना होना चाहिए थर्टी एट पॉइंट टू जीरो के ये हमें बताएगा कि हमारा रेट किस तरफ और कैसे और किस तरह से लाई करेगा यानी किस तरह से ये एग्जिस्ट करेगा किस किस तरह से ये आपके सामने रहेगा और किस तरह से आप इसे यूज करेंगे सो दैट यू आर गोइंग टू सी कि हम इसे कैसे कैसे देख सकते हैं किस तरह से हम इसे परफॉर्म कर सकते हैं मल्टीप्लाई द रेट ऑफ थर्टी एट पॉइंट जीरो बाय नंबर ऑफ लेबर आर यूज ऑन एनी पर्टिकुलर जॉब यानी किसी पर्टिकुलर जॉब में आप क्या करते हैं उसे मल्टीप्लाई कर देंगे जितने भी आर्स यूज किए एंड यू गॉट द लेबर चार्जेस हम क्या चार्जेस कर देते हैं लेबर चार्जेस फॉर द जॉब यानी लेबर चार्जेस मिल जाते हैं फॉर अ स्पेसिफिक जॉब यानी दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द लेबर चार्जेस के हमें लेबर चार्जेस किस तरह से हमने कैलकुलेट करने वी आर गोइंग टू कैलकुलेट लाइक दिस कि हमने इस तरह से इसके लेबर चार्जेस को कैलकुलेट करना है एंड देन वी गॉट विद द ओरिजिनल प्राइस की जो भी हमारे सामने प्राइस एग्जिस्ट करेगी कैलकुलेट द मटीरियल लोडिंग चार्जेस अब लोडिंग चार्जेस को हमने एडजस्ट करना है कि लोडिंग चार्जेस कैसे लेके आने दैट इज स्टेप टू मटीरियल लोडिंग चार्जेस एडेड टू इन वॉइस प्राइस ऑफ मटीरियल यानी कि मटीरियल लोडिंग चार्जेस किस में आते हैं इन वॉइस प्राइस ऑफ मटीरियल में एड अप हो जाते हैं यानी मटीरियल लोडिंग चार्जेस एड टू द इन वॉयस प्राइस ऑफ मटीरियल के जितनी भी इन वॉयस प्राइस ऑफ मटीरियल है वो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाती है कवर्स द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग रिसीविंग हैंडलिंग स्टोरिंग प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन ऑन मटेरियल क्या करें मटेरियल होल्डिंग चार्जेस एडेड टू इन वॉइस प्राइस ऑफ मटेरियल के प्राइस ऑफ मटेरियल का ये पार्ट होते हैं मटेरियल होल्डिंग चार्जेस कवर्स द कॉस्ट कौन कौन सी कॉस्ट मटेरियल लोडिंग चार्जेस के अंदर थी रिसीविंग हैंडलिंग स्टोरिंग प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट ऑन मटेरियल यानी डिजायर्ड प्रॉफिट ऑन मटेरियल भी इसके अंदर एडेड होता है एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ एस्टीमेटेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल यानी किस पे होता है एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल के जितनी भी एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल है आप उसका परसेंटेज जो लेते हैं वो हमारे पास क्या आता है मटेरियल लोडिंग चार्जेस क्या कहते हैं उसे हम दैट इज नोन एज मटेरियल लोडिंग चार्जेस के जो भी हमारे पास चार्जेस आएंगे दैट इज बेस्ड ऑन मटेरियल लोडिंग चार्जेस फार्मूला क्या है इसका गौर से देखिएगा एस्टिमेटेड परचेजिंग एंड रिसीविंग और हैंडलिंग स्टोरिंग कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मटीरियल यानी हमने इसके क्या किया हमने एस्टिमेटेड परचेजिंग by receiving and handling storage cost divided by estimated cost of parts and material और साथ ही हमने क्या किया plus desired profit margin on material now that's margin क्या है ये margin desired profit margin है यानी desired profit जितना भी margin होगा that is the desired profit desired profit margin of material के material का इतना desired profit margin है जो exist कर रहा है यानी इतना हमारे पास desired profit margin exist हो रहा है Now step two over there calculate the material loading charges. The material loading charges. Okay, the marina estimate that total invoice cost of parts and material in 2011 will be 120,000. यानी कितने की invoice आ रही है उसकी कि estimate किया कि total invoice cost of parts and material is 120,000. The marina desires 20% profit margin on the invoice cost of parts and material. यानी कितना profit वो expect कर रहे हैं that is 20% they are expecting the profit के इतना profit है कि जो हमारे होना चाहिए जो हमारे overall estimations में साथ रहे यानी ये इजीली नजर आए दैट इज 20 परसेंट प्रॉफिट मार्जिन ऑन इनवॉइस कॉस्ट ऑफ पार्ट्स एंड मटेरियल कि इनवॉइस कॉस्ट ऑफ पार्ट्स एंड मटेरियल में 20 परसेंट प्रॉफिट होना चाहिए अब मटेरियल लोडिंग चार्जेस क्या थे वो हमारे पास ये थे ओवरहेड्स ये थे हमने डिवाइड किया इसे 
ओवरऑल तो ये हमारे सामने क्या चीजें आनी है 120,000 इससे डिवाइड किया क्योंकि ये हमारे पास टोटल कॉस्ट है ना इनवॉइस है मटेरियल लोडिंग चार्जेस डिवाइड बाय इनवॉइस प्राइस यानी यही हम लोग करते हैं तो यहां पे हमारे पास मटेरियल लोडिंग परसेंटेज क्या आ रही है दैट इज 9.50% एंड 12% तो ये दोनों मिला है तो 23.50% आ गया प्रॉफिट मार्जिन इज 20% तो दैट मींस 40.50% इज योर मटेरियल लोडिंग चार्जेस यानी इतने मटेरियल लोडिंग चार्जेस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं यानी इतने हैं जो आपको यूजेज में आते हैं या आपके यूजेज पे डिपेंडेंट होते हैं या उन पे डिपेंड करेंगे कि बेस्ड ऑन योर यूजेज कैलकुलेट द लेबर चार्जेस फॉर अ पर्टिकुलर जॉब पर्टिकुलर जॉब्स के लिए हमने क्या करना है लेबर चार्जेस भी करने हैं लेबर चार्जेस प्लस मटेरियल चार्जेस प्लस मटेरियल लोडिंग चार्जेस यानी लेबर मटेरियल एंड ओवर हेड्स ओ एच यानी हम यहां पे कहेंगे ओवर हेड्स यानी लेबर चार्जेस आ गए मटेरियल लेबर चार्जेस मटेरियल चार्जेस आ गए मटेरियल लोडिंग चार्जेस भी आ गए मटेरियल चार्जेस लेबर चार्ज एंड मटेरियल लेबर चार्जेस एंड मटेरियल चार्जेस एंड मटेरियल लोडिंग चार्जेस क्या है मटेरियल लोडिंग चार्जेस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं तो दैट मींस कैलकुलेट द चार्जेस फॉर अ पर्टिकुलर जॉब पर्टिकुलर जॉब के लिए आप चार्जेस मुकम्मल कर रहे हैं नाउ कैलकुलेट चार्जेस फॉर अ पर्टिकुलर जॉब अब क्या है लेक हॉलिडे मरीना पे पेस प्राइस कोटेशन टू एस्टीमेट द कॉस्ट ऑफ रिफर्बिश और यूज 28 फुट पोंटून बोर्ड्स यानी क्या है ये कि उसने कहा कि एस्टीम कोटेशन किया यानी कि प्रिपेयर्स प्राइस कोटेशन टू एस्टीमेट द कॉस्ट ऑफ रिफर्बिश 28 पोंटून्स बोर्ड यानी कि रिफर्बिश एंड 28 फुट पोंटून्स बोर्ड और उसका हम लोगों ने उसकी प्राइस कोटेशन लिखनी है और जो हम लोगों ने ऑलरेडी रिफर्बिश कर चुके हैं लेक हॉलिडे मरीना एस्टीमेट दैट दिस जॉब विल रिक्वायर 50 आवर्स ऑफ लेबर एंड 3600 डॉलर इन पार्ट्स एंड मटेरियल यानी 20 50 आवर्स ऑफ लेबर चाहिए कितने चाहिए 50 आवर्स ऑफ लेबर एंड 3600 इन पार्ट्स एंड मटेरियल के 3600 इन पार्ट्स एंड मटेरियल जो हमारे सामने चाहिए हैं ठीक है ना तो लेक हॉलिडे मरीना किसके आ गए लेक हॉलिडे मरीना द टाइम एंड मटेरियल प्राइस कोटेशंस क्या आ रही है यहां क्या आ रही है टाइम एंड मटेरियल प्राइस कोटेशंस जॉब मरीना परेंट और रिपेयर्स 28 फुट पोंटून बोल्ट बोर्ड्स एट 50 50 आवर्स एट 38.20 तो यहां पे कितना एडिशन आया 1910 मटेरियल चार्जेस कॉस्ट ऑफ पार्ट्स एंड प्रोडक्शन दैट इज 3600 एंड मटेरियल लोडिंग चार्जेस दैट इज 43.5% एंड 36% यानी 43.5% से हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसको मटेरियल लोडिंग चार्जेस को तो हमारे सामने आ गया टोटल 5166 तो दैट इज द टोटल प्राइस ऑफ लेबर यानी प्राइस ऑफ लेबर हमारे पास ये आ रही है कि दैट इज द प्राइस ऑफ लेबर एंड मटेरियल क्या है ये प्राइस ऑफ लेबर एंड मटेरियल के हमने दोनों चीजों को सामने रखने हैं और प्राइस ऑफ लेबर एंड प्राइस ऑफ मटेरियल भी एग्जिस्ट कर रहा है नाउ देयर इज एन एग्जांपल सो यू कैन इजीली हैव अ आईडिया कि हम लोग क्या कर रहे हैं किस तरह से परफॉर्म हो रही है लेट्स सी प्रेजेंटिंग बिलो डाटा आर द हार्मोन इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप फॉर द नेक्स्ट ईयर द डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन पर लेबर आर इज डॉलर 10 द मटेरियल लेबर चार्ज लेबर चार्जेस दैट इज 40% लोडिंग चार्जेस जो 40 परसेंट ऑफ इनवाइस को हार्मन एस्टीमेट 8000 लेबर आर सुली वर्क नेस्ट ईयर कंप्यूट द रेट चार्ज पर आर ऑफ लेबर कंप्यूट करें ले कितना रेट चार्ज करेगा लेबर पर आवर कितना चाहिए रेट चार्ज करेगा लेबर पर आवर तो रिपेयर टेक्नीशियन वेजेस कितनी है दैट इज 130000 है फ्रिंज बेनिफिट्स कितने दैट इज 30000 है ओवरहेड्स कितने हैं दैट इज 20000 तो दीस आर द ऑलरेडी टोटल कॉस्ट जो है यानी कि फ्रिंज बेनिफिट्स हमारे सामने नजर आ रहे हैं अब यहां पे क्या हमने डिवाइड किया कितने आर से जितने उसके पास थे यानी एस्टीमेटेड आर से हमने डिवाइड कर दिया जब हमने एस्टीमेटेड आर से हमने इसे डिवाइड किया सो दैट मींस के वी हैव एन आंसर और आंसर क्या आ रहे हैं दैट इज 16.25 3.752.50 22.50 नाउ 10 डॉलर इज द प्रॉफिट मार्जिन 32500 इज आर ओवरऑल पर पर आर चार्जेस के ये इतने पर आर चार्जेस हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं यानी पर आर चार्जेस में ये चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं If Harmon repairs a TV that takes four hours to repair and uses parts of dollar fifty compute bill charge to the job, job repair labor charges कितने आ रहे हैं that is four hours thirty two तो हमने कहा जी labor charges हमें additional कितने आने one thirty इतने आने material charges और कितने आने that is based on fifty ये fifty के बेर बराबर पे आ रहे हैं material charges and material loading charges कितने आ रहे हैं that is 40% परसेंट इंटू फिफ्टी यानी क्या कि हमने 40% परसेंट को फिफ्टी से मल्टीप्लाई किया तो टोटल हमारे पास क्या आ रही है दैट इज ऑफ सेवेंटी कितनी आ रही है सेवेंटी एंड टोटल प्राइस ऑफ लेबर एंड मटेरियल कितनी होगी दैट इज टू हंड्रेड कितनी हो गई है दैट इज 
टू हंड्रेड यानी ये इतने की हमारे टोटल प्राइस ऑफ लेबर एंड मटेरियल हुई है दैट इज इक्वल टू डॉलर टू हंड्रेड यानी टू हंड्रेड डॉलर की ये इक्वलेंट है नाउ द रिव्यू क्वेश्चन प्राइसिंग सर्विसेज में रिव्यू क्वेश्चन करते हैं क्रीसेंट इलेक्ट्रिकल अब यहां पे क्या रहा है गौर से देखिएगा क्रीसेंट इलेक्ट्रिकल रिपेयर हैज डिसाइडेड टू प्राइस इट्स वर्क ऑन टाइम एंड मटीरियल बेसिस यानी किसकी बेस पे टाइम एंड मटीरियल अब टाइम रिलेटेड टू लेबर है और मटेरियल ऑब्वियसली मटेरियल से ही रिलेट कर रहा है उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रही मटेरियल से ही रिलेट कर रहा है इट एस्टिमेट द फॉलोइंग कॉस्ट फॉर अयर रिलेटेड टू लेबर टेक्नीशियन वेजेस एंड बेनिफिट्स कितने चाहिए हमें 100,000 के चाहिए ऑफिस एम्प्लॉयज एंड सैलरी बेनिफिट कितने चाहिए फोर्टी के चाहिए ओवर कितने चाहिए हमें एट्टी के चाहिए कितने चाहिए हमें एट्टी के हमें ओवर चाहिए क्रीस एंड डिजायर अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ डॉलर टेन पर लेबर आर एंड बजट फाइव थाउजेंड आवर्स ऑफ रिपेयर टाइम फॉर अयर द ऑफिस एम्प्लॉज सैलरी बेनिफिट एंड द अदर ओवर हेड कॉस्ट शुड बी डिवाइडेड इवनली बिटवीन टाइम चार्जेस एंड मटीरियल लोडिंग चार्जेस क्रीस एंड लेबर चेंज चार्जेस पर आर वुड बी फोर्टी टू थर्टी फोर थर्टी टू और थर्टी कितना होना चाहिए कितने किस बेस पे होना चाहिए तो ऑब्वियसली किसकी बेस पे हम करेंगे कि द ओवरऑल दैट इज वुड बी रिक्वायर्ड कि किस किस बेस पे हमने करना है हमारी टोटल लेबर आर्स कितने बजटेड है फाइव थाउजेंड आर्स है कितने हमारे आर्स है फाइव थाउजेंड आर्स है तो फर्स्ट डिवाइडेड बाई फाइव थाउजेंड ऑल्सो डिवाइडेड बाई फाइव थाउजेंड एंड ऑल्सो डिवाइडेड बाई फाइव थाउजेंड यानी हमारे पास ये चीजें हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे तो वेन वी आर डिवाइडिंग इट बाई फाइव थाउजेंड तो हमारे पास क्या आंसर आता है दैट इज ऑलमोस्ट यू कैन से दैट इट्स ट्वेंटी and that is uh, 8 and that is uh, your that is also being 5000 to yahan pe hamare paas ban jayega yahan pe 16 to yahan pe aa gaya hamare paas 20 36 36 plus 8 44 to yahan pe dekhiye 44 nahi hai lekin it's almost calculation hai because there is calculation mistake because we don't have a calculator at this time lekin aap yahan pe dekhenge to aap in saaron ko कैलकुलेट uh, करेंगे बट ओवर हेड आर मे बी नॉट इंक्लूडेड ओवर हेड इसमें इंक्लूड नहीं होंगे और डॉलर टेन इज ऑल्सो बिंग देर यहाँ पे डॉलर टेन भी एग्जिस्ट कर रहा है यानी डॉलर टेन को भी हमने साथ ही रखना है तो यानी टेक्नीशियन एंड वेजेस बेनिफिट ये आ गए ऑफिस एम्प्लॉयज एंड सैलरीज आप इसकी बेस पे नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे इसकी बेस पे बिकॉज ये सैलरीज एंड बेनिफिट आ रही तो यू वुड एंड यूज इट एंड अदर ऑफिस ओवर हेड में भी द सेम थिंग तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या रहा है दैट इज ऑफ फोर्टी टू हमारे पास जारी बात है कोई कैलकुलेशन में ऊपर नीचे टू की रुपीज की ऊपर या नीचे गई You have a calculator. Do uh, keep it with you. आप इसे कैलकुलेट करके देख लें दैट इज इक्वल्स टू फोर्टी टू क्या रहा है आंसर आंसर इज फोर्टी टू और वो फोर्टी टू इसी तरह निकला है यहां पर हम जब कैलकुलेट किया तो दैट वी हैव अ कंप्लीट वैल्यूज के हमारे पास कितनी हमारे पास वैल्यूज आएंगी तो यहां पर हम लोग दैट इज द सेम थिंग वहीं पर हम लोगों ने कैलकुलेट करके इसे आइडेंटिफाई कर लिया है तो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू एवेल्युएट दैन सर्विस कंपनी इनसाइट अब सर्विस कंपनी इनसाइट की तरफ आ रहे हैं अब यहां पर देखें हर दफा आपको देता हूं एक एग्जाम्पल के दो रियल वर्ल्ड से रिलेटेड हो जो रियल वर्ल्ड की होती दैट इज अगेन अ सर्विस कंपनी इनसाइट इज आर्ट लाइक इट यूज टू बी फॉर मेनी डिकेट प्रोफेशनल इन मोस्ट सर्विस इंडस्ट्रीज है price regardless of the outcome but the most recent recession appears to have brought the end of that practice many customers are now demanding that the bill be tied to actual performance any bill ke se tied ho actual performance rather than amount of hour worked for example one communication company that used to charge about 15000 or more per month as its retainer fee now instead charge based on achieving particular outcome yani pehle 15000 dollar aap fee de de rahe the unhe lekin ab uski outcome ki base pe aapne usse analyze karna shuru kar diye now it might charge dollar 10000 if it obtain a desirable public speaking engagement yani wo kya karenge desirable public speaking uh, arrangement for a company executive similarly a digital marketing agency you reduce its hourly fee of 135 to dollar 80, but it gets bonus if it achieve a specified increase in sales volume or customer website. यानी कि वो specified volume volume से ज़्यादा हो या उसकी customer price increase कर जाए. तो so what implication this have for a service company's need to managerial accounting? यानी क्या what implications does this have for a service company? Service companies को इसकी क्या implications हैं? For a company needs for managerial accounting के क्या क्या इसकी implications हैं तो obviously यहाँ पे ये implications दे exist करते हैं कि that the overall labour rate is being lowering यानी labour rate हम क्या करें lower करें and based on performance rather than number of hours worked. 
ट्रांसफर प्राइसिंग फॉर इंटरनल सेल्स के इंटरनल सेल्स के अंदर ट्रांसफर प्राइसिंग कौन कौन सी होती है किस किस तरह से होती है ट्रांसफर प्राइसिंग दैट वी आर गोइंग टू सी के किस किस तरह से हम ट्रांसफर प्राइसिंग कर सकते हैं वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी ग्रो इन इधर डायरेक्शन ऑफ इट्स सप्लायर और इट्स कस्टमर यानी ग्रो इधर डायरेक्शन किसी भी तरह से हम ग्रो करेंगे इधर डायरेक्शन में इधर इन द फॉर्म ऑफ सप्लायर और इधर इन द फॉर्म ऑफ कस्टमर फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर गुड्स टू अदर डिविजन एज वेल एज आउटवर्ड कस्टमर वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है कि ग्रो इन दर डायरेक्शन ऑफ इट सप्लायर और इट्स कस्टमर यानी कि ग्रो इधर इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स सप्लायर कि सप्लायर्स की डायरेक्शन में और इट्स कस्टमर यानी कस्टमर की डायरेक्शन में फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर्स गुड्स यानी फ्रीक्वेंटली क्या करते हैं गुड्स ट्रांसफर करते हैं टू अदर डिविजन अदर डिविजन में एज वेल एज आउटसाइड कस्टमर यानी कि कस्टमर्स को आउटसाइड भी देते हैं एज वेल एज अदर डिविजन को भी आप गुड्स सप्लाई करते हैं या ट्रांसफर करते हैं हाउ डू यू प्राइस गुड्स सोल्ड विद इन द कंट्री कि जो गुड्स प्राइस सेल होनी है विद इन द कंट्री हाउ यू आर गोइंग टू डू द प्राइस अब यहां पे देखें तो यहां पे क्या आ रहा है जी कंपोनेंट डिवीजन है जहां पे हमारे पास देखें बाईसाइकिल की हर चीज पड़ी हुई ये भी है ये भी है एंड सेल्स टू आउटसाइड आउटसाइड को भी यहां से सेल कर रहा है यानी मीन्स टू से यहां से भी आउटसाइड को सेल्स जा रही है एंड यहां से असेंबली डिवीजन को भी जा रही क्या जा रही है यहां पे असेंबली डिवीजन जो इन सारे को जोड़ के आगे चल रहा है तो दैट एग्जिस्ट आल्सो बीइंग एन असेंबली डिवीजन की असेंबली डिवीजन भी एग्जिस्ट करती और यहां से भी सेलिंग क्या हो रही है आउटसाइड हो रही है यानी दोनों पॉइंट से क्या हो रही है सेलिंग आउटसाइड भी हो रही है और दोनों साइड में ट्रांसफरिंग भी हो रही है तो वट वुड बी द ट्रांसफर प्राइस दैट वी आर स्टडिंग कि ट्रांसफर प्राइस क्या होगी या ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होगी उसी की बेस पे हमने देखना है कि यहां पे क्या चीज एग्जिस्ट करती है दैट इज ट्रांसफर प्राइसिंग क्या देखना है हमने ट्रांसफर प्राइसिंग सेल टू आउटसाइड कंपोनेंट डिवीजन है ट्रांसफर प्राइस आ गई है प्राइस असेंबली डिवीजन है एंड सेल्स टू आउटसाइड यानी हम किसको सेल करें आउटसाइडर को हम सेल आउट कर रहे हैं यानी आउटसाइडर को हम सेल आउट करके सामने ला रहे हैं Now transfer pricing price used to record the transfer between two division of a company. Transfer price क्योंकि that price used to transfer the goods between two divisions of a company. कि वो price जिसपे two division of a companies अपनी goods transfer करती हैं, उसे कहते हैं transfer price. क्या कहते हैं उसे हम transfer price. Wages to determine a transfer price. क्या wages wages होती हैं जो determines की जाएं to determine the price. यानी transfer price को कितनी wages हैं determine करने के लिए. How you are going to determine the transfer price? कि transfer price उस आप कैसे और किस तरह से आप Uh, कहते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस तरह से आप उसे नेगोशिएट कर सकते हैं और किस तरह से आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं तो पहला क्या है नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस सेकंड क्या है कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस एंड थर्ड कॉस्ट बेस्ड द मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस यानी मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस कौन सा एक्चुअली अनेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस इज द बेस्ट यानी कि जिस ट्रांसफर प्राइस में नेगोशिएशन हो चुकी हो दैट इज द बेस्ट वन वो सबसे बेहतर है सबसे अच्छी है और उसी के थ्रू आप एनालाइज करें दैट इज अ मच बेटर वे ड्यू टू प्रैक्टिकल कंसिडरेशन कंपनीज ऑफन यूज द अदर टू मेथड यानी कि कहते हैं कि जो प्रैक्टिकल कंसिडरेशन है कंपनीज ऑफन दो जो जो मेथड लिखवाए उन्हीं में से किसी एक को यूज करते हैं जो मेथड आपको ऑलरेडी मैं अभी बता चुका हूं यानी उसी की बेस पे ये आपको बताते हैं कि कौन सी कंसिडरेशन इज द बेस्ट वन ट्रांसफर प्राइसिंग फॉर इंटरनल इज नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस अब यहां पर क्या नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस कैसे है? उसकी इलेस्ट्रेशन भी देखते हैं अल्बर्टा कंपनी मेक रबर सोल्स फॉर वर्क एंड हाइकिंग बूट्स किसके लिए बनाती है अल्बर्टा सोल बना कंपनी जो है वो सोल बना रही है किसके लिए फॉर वर्क एंड हाइकिंग बूट्स यानी कि वर्क के वर्किंग बूट्स एंड हाइकिंग बूट्स दोनों के लिए सोल बना रही है टू डिविजन सोल डिविजन बूट डिविजन दो डिविजन है सेल सेल सोल एक्सटर्नली मेक लेदर अपर फॉर हाइकिंग यानी कि लेदर भी बनाते हैं अपर फॉर हाइकिंग बूट्स विच आर अटैच टू द परचेज सेल यानी जो परचेज सेल से अटैच होते हैं यानी हाइकिंग बूट बना रहे हैं यानी बूट डिविजन है जिसके अंदर लेदर लगा हुआ है और लेदर की बेस पे वो बूट का अपर हिस्सा बनाता है बट दैट वुड बी अटैच बाय द परचेज सोल यानी कि परचेज सोल्स के ऊपर अटैच की जाती है यानी दैट इज अटैच बाय द परचेज सोल डिवीजन मैनेजर कंपनसेटेड ऑन डिवीजन प्रॉफिटेबिलिटी यानी डिवीजन मैनेजर कंपनसेटेड यानी डिवीजन मैनेजर को हमेशा क्या करते हैं हम कंपनसेट करते हैं ऑन डिवीजन प्रॉफिटेबिलिटी किस पे बेस करते हुए डिवीजन प्रॉफिटेबिलिटी के प्रॉफिटेबिल में प्रॉफिटेबिलिटी में जितना भी डिवीजन है वो सामने रखना है मैनेजर्स नाउ वॉन्ट टू सो वॉन्ट सोल डिवीजन टू प्रोवाइड एटलीस्ट सम सोल्स टू द बूट डिवीजन यानी मैनेजमेंट नाउ वॉन्ट सोल डिवीजन टू प्रोवाइड एटलीस्ट सम यूनिट्स टू द बूट डिवीजन के सोल डिवीजन से कहां ट्रांसफर हो रहे हैं दैट इज ऑन द बूट डिवीजन के वो बूट डिवीजन में ट्रांसफर हो रहे हैं नॉन नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस आगे देखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ 
कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ऑफ फॉर ईच डिवीजन व्हेन बूट डिवीजन परचेज सोल फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर कि जब बूट डिवीजन जो है वो सोल परचेज करती है आउटसाइड द सप्लायर तो यहां पे क्या अब यहां पे तो के दोनों सेपरेट करनी है बूट डिवीजन इज सेपरेट सोल डिवीजन इज सेपरेट सेलिंग प्राइस ऑफ हार्किंग क्या 90 है और यहां क्या सोल डिवीजन डॉलर 18 है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बूट्स नॉट इंक्लूडिंग सेल दैट इज 35 है यानी वेरिएबल कॉस्ट पर सोल इज 11000 कॉस्ट ऑफ सोल परचेज फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर दैट इज 17 कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इज 7 कितना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट दैट इज 7 तो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना है 38 एंड देयर इट एग्जिस्ट अ 45 कितना आ रहा है ये 45 आ रहा है आपका सोल डिवीजन का क्या आ रहा है ये सोल डिवीजन का एग्जिस्ट कर रहा है कि जितनी भी सोल है वो इसी की बेस पे चल रही है यानी इसी की बेस पे आइडेंटिफाई हो रही है व्हाट वुड बी फेयर ट्रांसफर प्राइस यानी कौन सी फेयर ट्रांसफर प्राइस फेयर होगी इफ द सोल डिवीजन सोल 10000 सोल्स टू टू द बूट डिवीजन यानी कितने यू के बेच दे 10000 सोल्स बेच दे टू द बूट डिवीजन के जितनी बूट डिवीजन है उसको आप 10000 के सोल 10000 सोल्स टू द बूट डिवीजन को आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो यानी हमने यही फाइंड करने के व्हाट वुड बी द फेयर ट्रांसफर प्राइस क्या यूज करना है ट्रांसफर प्राइस यानी ट्रांसफर प्राइस एग्जिस्ट करना है Negotiated transfer price again, no excess capacity, no excess capacity. If sold sells to boot, payment must be at least cover variable cost per unit. कितनी करनी चाहिए payment इतनी हो कि जिसमें आप variable cost easily cover कर सकें और easily identify कर सकें, ठीक है? तो यानी क्या payment must at least cover variable cost. यानी क्या करें variable cost per unit करें plus it let's loss contribution margin per sold opportunity cost is there. यानी कि ऑपरचुनिटी कॉस्ट भी इधर ही एग्जिस्ट कर रही थी यानी इसी तरह से ऑपरचुनिटी कॉस्ट भी वर्क कर रही थी तो एट इफ सोल सेल्स टू द बोर्ड पेमेंट मस्ट बी एट लीस्ट कवर वेरिएबल पर यूनिट कॉस्ट प्लस यानी कितना वेरिएबल पर यूनिट कॉस्ट प्लस इट्स लॉस लॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर सोल ऑपरचुनिटी कॉस्ट इट्स अ लॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर सोल ऑपरचुनिटी कॉस्ट द मिनिमम ट्रांसफर फाइव प्राइस एक्सेप्टेबल टू द सोल इज वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो यहां पे हमारे पास कितना आता है मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या आती है हमारे पास मिनिमम ट्रांसफर प्राइस की जो हमारी ट्रांसफर प्राइस एग्जिस्ट कर रही है जिसकी बेस पे ये सारी एनालिसिस हो रहा है दैट इज व्हाट वी नोन एज ट्रांसफर प्राइस या ट्रांसफर प्राइस पे ये एग्जिस्ट कर रहा है नाउ नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस मैक्सिमम बूट डिविजंस विल पे इज व्हाट द सोल वुड आउट कॉस्ट फ्रॉम द आउटसाइड बायर्स यानी कि क्या होगा कि हमारा मैनेजर डिवीजन विल पे is any yani management uh, maximum boot division will pay is what the soul would confirm would cost any yani kitni soul cost karti hai from an outside buyers any yani kitni souls count karti that is from outside buyers ki jo hi buyers hamare paas exist kar rahe hain yani chin buyers ki base pe aap ye analyze kar rahe hain but basically a maximum boot division will pay is what the soul would cost from an outside buyer yani ki soul kitni cost karti hai from the outside buyers so that is dollar 17 I'll pay no more than 17 cost from outside supplier. यानी कितना आता है कि not more than 10. We are not going to pay more than 10 cost from outside supplier. यानी किसकी बेस पे cost from outside supplier. It must receive at least my variable cost. यानी it must receive as my variable cost and my loss contribution margin are dollar 18. यानी loss contribution margin मेरा कितना था? That is equals to dollar 18. कि जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा? That is on the basis of dollar 18. कि dollar 18 से ही वो आगे attached है या attached हुआ हुआ है. So that is the ये dollar 18. यानी that is exist in a बुक नाउ नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस हो गई है आउटसाइड बायर्स पे एंड द नेक्स्ट थिंग इज नेगोशिएटेड प्राइस एक्सेस कैपेसिटी क्या चीज है हमारे पास अब नेगोशिएटेड प्राइस एक्सेस कैपेसिटी कैन प्रोड्यूस 80000 सोल्स बट कैन सेल ओनली 70000 यानी कि कितने प्रोड्यूस करता है 80000 वो इसकी कैपेसिटी प्रोड्यूस कर सकता है लेकिन लोगों को देखते हुए सिर्फ 70000 सोल्स वो बनाता है अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ 10,000 थाउजेंड सोल्स कितनी अवेलेबल कैपेसिटी दैट इज 10,000 थाउजेंड सोल्स अगर किसी ने ऊपर एंड अब जाना है तो दैट मीन्स दे हैव टू पुट अ न्यू कबर्ड फॉर टेन केयर ऑफ योर थिंग्स यानी जितनी भी है कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ डॉलर सेवन पर यूनिट इज नॉट लॉस्ट मिनिमम ट्रांसफर प्राइस एक्सेप्टेबल टू सोल अब वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है दैट इज इलेवन आ रही है ओवर हेड कितने जीरो है तो टोटल मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कितनी है दैट इज डॉलर इलेवन कितनी है वो दैट इज डॉलर इलेवन यानी डॉलर इलेवन इज आर मिनिमम ट्रांसफर प्राइस की ये हमारे पास क्या कहला रही है दैट इज आर नोन एज ट्रांसफर प्राइस की ये ट्रांसफर प्राइस एग्जिस्ट कर रही है ये ट्रांसफर प्राइस इस तरह की एग्जिस्ट करती है 
अब नेगोशिएट ट्रांसफर प्राइस नेगोशिएटिंग ट्रांसफर प्राइस बिटवीन डॉलर 11 मिनिमम एक्सेप्टेबल टू सोल एंड डॉलर 17 मैक्सिमम एक्सेप्टेबल टू बूट यानी क्या है आई विल पे नो मोर देन 17 कॉस्ट फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर लेट्स मेक अ डील आई विल आई वॉन्ट एटलीस्ट डॉलर 11 कितने चाहिए हमें आई विल वॉन्ट ओनली एटलीस्ट 11 यानी कि नेगोशिएट ट्रांसफर प्राइस बिटवीन 11 एंड 17 यानी कि सोल के लिए मिनिमम एक्सेप्टेबल कितनी है प्राइस दैट इज 17 और मिनिमम एक्सेप्टेबल फॉर बोट इज 11 यानी कि 11 फॉर सोल एंड 17 फॉर योर बूट यानी 11 फॉर सोल है और 17 किसके लिए फॉर द बूट है यानी बूट को सामने रखते हुए ही हम चल रहे हैं तो लेट्स मेक अ डील आई वॉन्ट इलेवन तो यहाँ पे हमने कहा जी ये सेवनटीन है और ये इलेवन है तो दैट मीन दे कैन बी ऑन द डील यानी ये डील पे आ सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट आ गई इन इन द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस फॉर्मूला वेरिएबल कॉस्ट इज द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड इंटरनली यानी इन द मिनिमम ट्रांसफर प्राइसिंग फॉर्मूला यानी जितना भी ट्रांसफर प्राइसिंग फॉर्मूला वेरिएबल कॉस्ट इज द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड इंटरनली ये वो कॉस्ट है जिसकी बिकॉज ऑफ विच द यूनिट आर सोल्ड इंटरनली यानी वो इंटरनली यूनिट कैसे और किस तरह से सेल आउट करते हैं तो दैट इज द रीजन मे डिफर हायर और लोअर हायर और लोअर में डिफर कर सकते हैं फॉर यूनिट सोल्ड इंटरनली वर्सेज दो सोल्ड एक्सटर्नली यानी कि मे डिफर हो सकता है हायर और लोअर फॉर यूनिट सोल्ड इंटरनली जो यूनिट सोल्ड किए जाए इंटरनली वर्सेज दो यूनिट सोल्ड एक्सटर्नली यानी कि जो भी यूनिट सोल्ड हो इंटरनली एंड जो यूनिट सोल्ड हो एक्सटर्नली द मिनिमम ट्रांसफर प्राइसिंग फॉर्मूला यानी कितना मिनिमम ट्रांसफर प्राइसिंग फॉर्मूला कैन स्टिल बी यूज जस्ट यूज द इंटरनल वेरिएबल कॉस्ट उसमें से क्या यूज करना है सिर्फ जस्ट यूज द इंटरनल वेरिएबल कॉस्ट यानी मिनिमम ट्रांसफर फॉर्मूला कैन स्टिल बी यूज यानी मिनिमम प्राइसिंग ट्रांसफर प्राइसिंग फॉर्मूला कैन स्टिल बी यूज यानी अभी तक है जस्ट यूज द इंटरनल वेरिएबल कॉस्ट क्या यूज करना है आपने इंटरनल वेरिएबल कॉस्ट की जितनी वेरिएबल कॉस्ट एग्जिस्ट कर रही है नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसिस क्या आएंगे नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसिंग समरी आ रही है समरी ऑफ अ नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसिंग ट्रांसफर प्राइस इस्टेब्लिश मिनिमम बाय सेलिंग डिविजन किसके साथ डिविजन करें उसकी बाय सेलिंग द डिविजन ट्रांसफर प्राइस इस्टेब्लिश यानी कि ट्रांसफर प्राइस इस्टेब्लिश है मिनिमम बाय सेलिंग डिविजन एंड मैक्सिमम बाय परचेजिंग डिविजन के मिनिमम होंगी सेलिंग डिविजन के हिसाब से और मैक्सिमम होंगे आपके परचेजिंग डिसीजन के हिसाब से यानी कि सेलिंग डिसीजन एंड परचेजिंग डिसीजन ऑफ अ नॉट यूज बिकॉज कई दफा यूज नहीं किया जाता बिकॉज मार्केट प्राइस इन्फॉर्मेशन समटाइम्स नॉट इजीली ऑप्टेनेबल कि मार्केट प्राइस इन्फॉर्मेशन जो है कई दफा इजीली अवेलेबल या ऑप्टेनेबल नहीं होती तो ये दैट्स वाई मिनिमम बाय सेलिंग एंड मैक्सिमम बाय परचेजिंग तो मार्केट प्राइस ऑफ एन समटाइम्स नॉट नॉट इजिली ऑप्टेनेबल लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन टू डिविजन ये बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है जिसपे बैंक की गारंटीज आई थी जिसकी बेस पे आके आई थी बैंक की गारंटी के बैंक क्या सोचता है और बैंक किस तरह से परफॉर्म करता है तो लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन टू डिविजन डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज बिटवीन डिफरेंट डिविजन के डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज हो बिटवीन डिफरेंट डिसीजन के डिफरेंट डिसीजन किस तरह के होते हैं और उसी के हिसाब में हम प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज बिटवीन सब डिविजन की बात करते हैं Now the uh, again the example the clock division of control central corporation, any yani clock division of control cent uh, central uh, manufacturing, uh, manufacturer manufactures clock and then sell them to the customer for dollar ten per unit. Its variable cost is dollar four and its fixed cost is two point five. Management will like the clock division to transfer eight thousand of these clocks. to another division within the companies at the price of dollar 5 and you know the price of dollar price that means that that is being overall uh, there yani ki yahi pe hai management would like to clock divisions to transfer 8000 of these clocks to another division within the company at a price of dollar 5 yani ki ek department se dusri department mein aapne shift karna hai to aapne wahi pricing use karni hai jo already wo rakhi uh, thi jo hamare paas exist karni thi that is of dollar 5 the clock डिविजन्स कुड अवॉइड डॉलर फाइव यानी क्लॉक डिविजन्स क्या करेंगे कुड अवॉइड डॉलर पॉइंट फाइव पर क्लॉक ऑफ वेरिएबल पैकेजिंग वेरिएबल पैकेजिंग कॉस्ट बाय सेलिंग इंटरनली वेरिएबल पैकेजिंग कॉस्ट बाय सेलिंग इंटरनली यानी कि इंटरनली सेल होने के लिए दैट इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमिन द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस यानी मिनिमम करें ट्रांसफर प्राइस को Assuming that, uh, assuming the uh, clock division is not operating at full capacity. Assuming that this is not operable at full capacity. Because full capacity may even cooperate. Nahi aare ya ye operate ho ke samne nazar nahi aare. So opportunity cost kitni hai? That is zero. Variable cost is thirty three point five. So minimum kitni aari? That is three point five zero. That's how we calculate our 
क्या नाम है ट्रांसफर प्राइसेस यानी इस तरह से हमारी ट्रांसफर प्राइसेस कैलकुलेट होती हैं दैट इज मिनिमम ट्रांसफर प्राइसेस के दैट्स हाउ वी ट्रांसफर द प्राइसेस यानी इस तरह से हम प्राइसेस ट्रांसफर करते हैं तो ऑपरचुनिटी कॉस्ट कितनी है जीरो है वेरिएबल कॉस्ट 3.5 है एंड 3.5 इज देयर नाउ ट्रांसफर प्राइस थी हमारे पास डॉलर सिक्स अब यहाँ पे कैसे आ रहे हैं द क्लॉक डिवीजन सेंट्रल कॉर्पोरेशन मैन्युफैक्चर्स क्लॉक एंड देन सेल देम टू द कस्टमर फॉर डॉलर टेन इट्स वेरिएबल कॉस्ट इज डॉलर फोर इट्स फिक्स कॉस्ट इज 2.5 द मैनेजमेंट वुड लाइक द क्लॉक डिवीजन टू प्रोड्यूस 8000 पहले कितना फाइव थाउजेंड था ऑफ क्लॉक टू अनदर डिवीजन विद इन द कंपनी प्राइस ऑफ डॉलर फाइव देन क्लॉक डिवीजन कुड अवॉइड पॉइंट पर क्लॉक ऑफ वेरिएबल पैकेजिंग कॉस्ट बाय दस बाय सेलिंग इट इंटरनली हमने क्या किया बाय सेलिंग इट इंटरनली डिटरमिन द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस डिटरमिन द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस के जो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस है उसी हिसाब से एज्यूमिंग द क्लॉक डिवीजन इज ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी ये क्लॉक डिवीजन जो है क्या हो रहा है ऑपरेटिंग एट द फुल कैपेसिटी के फुल कैपेसिटी पे आपका ऑपरेटिंग डिवीजन ऑपरेट कर रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है जी डॉलर सिक्स है वेरिएबल 3.50 आ गई कि यानी 3.50 इज देयर तो 3.50 को हमने देखा है कि दैट इज ओवरऑल योर व्हाट यू से कि वेरिएबल कॉस्ट एंड मिनिमम ट्रांसफर प्राइस इज देयर 9.50 कितने आ रही मिनिमम ट्रांसफर प्राइस प्राइस दैट इज 9.50 के दैट इज योर मिनिमम ट्रांसफर प्राइस के इतनी मिनिमम ट्रांसफर प्राइस होनी चाहिए नाउ ट्रांसफर प्राइसिंग फॉर इंटरनल सेल्स कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसेज है क्या है कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसेज है यूज इज कॉस्ट इनकर्ड बाय डिवीजन प्रोड्यूसिंग गुड्स एट इट्स फाउंडेशन यानी कि यूज कॉस्ट इनकर्ड बाय डिवीजन क्या करना है हमने कॉस्ट इनकर्ड बाय डिवीजन द गुड्स एट इट्स फाउंडेशन यूजिंग यूज कॉस्ट इनकर्ड बाय डिवीजन प्रोड्यूसिंग द गुड्स एट इट्स फाउंडेशन की जितनी भी कॉस्ट इनकर्ड हुई है बाई डिवीजन जो फाउंडेशन प्रोडक्ट यानी कि पहली प्रोडक्ट बना रहे हैं यूज कॉस्ट इनकर्ड बाई डिवीजन प्रोड्यूसिंग गुड्स फाउंडेशन यानी गुड्स एट सिट्स फाउंडेशन मे बी बेस्ड ऑन वेरिएबल कॉस्ट अलोन और वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट दोनों केसेज एग्जिस्ट कर सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट भी खाली हो या फिक्स कॉस्ट भी साथ साथ ही हो सेलिंग डिवीजन में ऑल्सो एड मार्कअप सेलिंग डिवीजन क्या करते हैं मार्कअप अपने ऑल्सो एड करते हैं कैन रिजल्ट इन इम प्रॉपर ट्रांसफर प्राइसिंग कॉजिंग लॉस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी एंड अनफेयर वैल्यूएशन ऑफ डांस डिवीजन परफॉर्मेंस यानी अनफेयर वैल्यूएशन ऑफ डिवीजन परफॉर्मेंस की अनफेयर जो भी वैल्यूएशन होगी वो उसकी डिवीजन परफॉर्मेंस वो उसमें नजर आ रही होगी ठीक है तो दैट मीन्स के दीज आर दिंग्स दैट वी आर गोइंग टू सी एनी लॉस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी फॉर अपन कंपनी एंड अनफेयर वैल्यूएशन की अनफेयर वैल्यूएशन क्या है और कितनी है कॉस्ट बेस्ड बेस्ड ट्रांसफर प्राइसेस एग्जिस्ट करती हैं कितनी कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसेस हैं वो किस तरह से एग्जिस्ट करती हैं कैसे परफॉर्म होती हैं दैट वी आर गोइंग टू सी अल्बर्टा कंपनी रिक्वायर्स अ डिवीजन टू यूज ट्रांसफर प्राइस बेस्ड ऑन वेरिएबल कॉस्ट फॉर सोल विद नो एक्सेस कैपेसिटी द कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आर कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस टेन थाउजेंड यूनिट यहाँ पे आ गई है एंड देन सेलिंग प्राइस फॉर हाइकिंग यानी नाइनटी आ गई दैट इज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ हाइकिंग बूट दैट इज थर्टी फाइव है एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स For sold division that is 11, so that means cumulates to form 44 US dollar. Selling price of sold कितनी है that is dollar 11. That variable cost per sold कितनी है that is dollar 11. So contribution margin कितना हुआ that means ये they can be cancelled that is zero. So यहाँ पे हम कहेंगे कि 44,000 into zero that is 44,000 plus zero dollar because ये both are the same यानी कि दोनों similar level पे आ गई हैं. कॉस्ट बेस ट्रांसफर प्राइसेस आ गई कॉस्ट बेस प्राइसिंग इज बैड डील फॉर सोल डिवीजन यानी कि कॉस्ट बेस प्राइसिंग जो थी दैट इज अ वेरी बैड डील फॉर सोल्स डिवीजन नो प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ 1000 थाउजेंड सोल्स टू बुड डिवीजन एंड लूज इज प्रॉफिट ऑफ सेवेंटी थाउजेंड ऑन एक्सटर्नल सेल्स के कितना सेल में मिस करें दैट इज योर एक्सटर्नल थाउजेंड किसमें एक्सपेयर करें दैट इज एक्सटर्नल थाउजेंड बुड डिवीजन इज वेरी हैप्पी इंक्रीज कंट्रीब्यूशन मेन मार्जिन बाय सिक्स परसेंट पर सोल यानी कि मार्जिन कितना हो गया यानी कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन दैट इज सिक्स परसेंट पर सोल के सिक्स परसेंट पर सोल जो है वो हमारा क्या हो गया मार्जिन हो गए बाय सिक्स डॉलर सिक्स पर If sold division has excess capacity, क्या अगर sold division के पास excess capacity है, the division reports are zero profit. क्या करता है? Division report करता है zero profit पे. If sold division has excess capacity and the division reports the zero profit on the ten thousand units, यानी कि zero profit होता है on these ten thousand units and the both divisions gains dollar six per unit. कि division क्या होती है? वो gain कर लेंगे जो छः dollar उसने दिए थे. That is his profit. यानी ये उनका profit exist करता है. 
कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसेस होती हैं ओवरऑल कंपनीज वर्स ऑफ बाय 60000 यानी कि क्या हुआ ओवरऑल द कंपनीज वर्स ऑफ बाय 60000 यूएस डॉलर्स व्हाट हैपेंड वी आर अर्निंग डॉलर 45 पर यूनिट एंड नाउ इट्स ओनली 44 यानी कि हम क्या हो रहे हैं वी आर अर्निंग 45 पर यूनिट्स यानी कि हम लोग अर्न करते 45 पर यूनिट्स पे बट नाउ इट्स ओनली 44 दिस इज ग्रेट वी नाउ अर्न डॉलर 6 मोर पर यूनिट हे वी लॉस्ट डॉलर 7 पर यूनिट एंड अर्न नो प्रॉफिट यानी कि हमने डॉलर सेवन लगाए थे एंड वी हैव अर्न नॉट अ सिंगल प्रॉफिट कि कोई भी प्रॉफिट हमने अर्न नहीं किया सो दिस इज ग्रेट वी नाउ अर्न एट से डॉलर सिक्स मोर पर यूनिट डू नॉट रिफ्लेक्ट द डिवीजन टू रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट प्रोडक्टिव प्रोवाइड एडिक्वेट इंसेंटिव फॉर द डिवीजन टू द कंट्रोल एसिड यानी कि डिवीजन और कंट्रोल एसिड्स के सामने से आओ यानी कि दैट इज द रिविजन एंड कंट्रोल कॉस्ट जो हमारे सामने एग्जिस्ट कर रही है तो डू नॉट देखें डू नॉट रिफ्लेक्ट द डिविजन टू प्रॉफिटेबिलिटी यानी टू प्रॉफिटेबिलिटी आपने डिविजन की नहीं दिखानी नॉर प्रोवाइड एडिक्वेट इंटेंसिव के कभी भी एडिक्वेट इंटेंसिव जो है वो उसमें अप्लाई ना करो नॉट प्रोवाइड नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट इंसेंटिव यानी ज्यादा इंसेंटिव नहीं हो फॉर डिविजन टू कंट्रोल कॉस्ट के डिविजन को कंट्रोल कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग फॉर इंटरनल इज मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग मार्केट बास्केट ऑफ कंपीटिंग गुड्स के एग्जिस्टिंग मार्केट बास्केट ऑफ कंपीटिंग गुड्स में आप देखेंगे ऑफन कंसिडर्ड बेस्ट अप्रोच बिकॉज ऑफ बिकॉज इट इज जनरली प्रोवाइडेड द प्रॉपर इकोनॉमिक लिटरेचर यानी कि ये क्या प्रोवाइड करता है जनरली प्रॉपर इकोनॉमिक लिटरेचर के जो भी इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर है उस पर यह प्रॉपरली डिवेलप हो जाए इफ इट इज इन डिफरेंट बिटवीन द सेलिंग इंटरनली एंड एक्सटर्नली इफ कैन चार्ज पे ऑफ पे मार्केट प्राइस क्या अगर दोनों चीज आए इज इन डिफरेंट बिटवीन सेलिंग इंटरनली एंड एक्सटर्नली इफ इट कैन चार्ज और पे मार्केट प्राइस यानी चार्ज और पे दैट इज फॉर द मार्केट प्राइस कैन लीड्स टू बैड डिसीजन इफ हैव एक्सेस कैपेसिटी कैन जब भी एक्सेस कैपेसिटी होगी वी वुड से दैट इट्स अ बैड डिसीजन और कोई एज अ सिम्टम नहीं है जो हम कह सकेंगे दैट इज अस्टम ऑन द बेस ऑफ विच इट इज बींग परफॉर्म्ड कैन लीड टू अ बैड डिसीजन आ गई एंड वाई नॉट नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कोई अपॉर्चुनिटी बैक भी नहीं कोई अपॉर्चुनिटी होती तो वो भी शामिल हो जाती कॉम्पिटिशन में तो दैट मीन्स इट्स बींग एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आई है वेदर देर इज नॉट अ वेल डिफाइंड मार्केट प्राइस यानी कि वेल डिफाइंड क्या है मार्केट प्राइस है कंपनी इज यूज अ कॉस्ट बेस्ड सिस्टम कंपनीज क्या यूज करते हैं दैट इज बींग कॉस्ट बेस्ड सिस्टम के जो भी कॉस्ट बेस्ड सिस्टम है उसी के हिसाब से आगे फर्दर मूवमेंट होगी Now the review question. अब हम किसी तरफ आ रहे हैं रिव्यू क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं द प्लास्टिक डिविजन ऑफ वेस्टर्न कंपनी मैनुफेक्चर प्लास्टिक मोल्ड एंड देन सेल देम फॉर डॉलर सेवेंटी पर यूनिट इट्स वेरिएबल कॉस्ट इज थर्टी पर यूनिट एंड इट्स फिक्स कॉस्ट इज डॉलर टेन मैनेजमेंट वुड लाइक टू लाइक द प्लास्टिक डिविजन टू ट्रांसफर टेन थाउजेंड ऑफ दीज मोल्ड टू एनदर डिविजन विद इन द कंपनी एट अ प्राइस ऑफ डॉलर फोर्टी द प्लास्टिक डिविजन इज ऑपरेटिंग टू फुल कैपेसिटी वट इज द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस दैट इलेक्ट्रिक डिविजन शुड एक्सेप्ट मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कितनी चाहिए होगी दैट इज बींग दैट शुड बी सेंड बाय द प्लास्टिक डिविजन एंड दे शुड एक्सेप्ट यू तो यहाँ पे कितना रहा है दैट इज डॉलर सेवेंटी कितना आ रहा है हमारे पास दैट इज डॉलर सेवेंटी आ रहा है कि कितना हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है अफेक्ट ऑफ आउटसोर्सिंग इन इंटरनल सेल्स के इन सोर्सिंग में क्या चीज है और आउटसोर्सिंग में क्या आ रहा है ट्रांसफर प्राइसिंग फॉर इंटरनल सेल्स इफेक्ट ऑफ आउटसोर्सिंग ऑन ट्रांसफर प्राइसिंग की आउटसोर्सिंग का इफेक्ट आता है ऑन ट्रांसफर प्राइसिंग आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रेक्टिंग विद कॉन्ट्रेक्टिंग विद एन एक्सटर्नल पार्टी टू प्रोवाइड अ गुड्स और सर्विसेज रादर देन डूइंग द वर्क इंटरनली यानी कि क्या हो वर्क किया जाए इंटरनली Outsourcing contracts, uh, contracting within the company, यानी yani contract uh, uh, within the company है to provide goods and services. क्या करे Goods and services provide करे rather than doing work internally. के internally work perform होती जाए Virtual companies outsource all their production, यानी yani virtual campus की जितनी भी हैं वो सारी देश uh, uh, they outsource all of their production, यानी yani All of the production को सामने लेकर आती हैं As company, as companies increasingly rely on यानी कि अब एज द कंपनी इंक्रीजिंगली रिलाय दैट इज बींग रिलाय ऑन आउटसोर्सिंग फ्यूअर कंपनीज फ्यूअर कंपोनेंट्स आर फ्यूअर कंपोनेंट्स आर ट्रांसफर्ड 
आर ट्रांसफर इंटरनली देयर बाय रिड्यूसिंग अ नीड्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग यानी ट्रांसफर कर गया इंटरनली देयर बाय रिड्यूसिंग द नीड फॉर द ट्रांसफर प्राइसिंग की ट्रांसफर प्राइसिंग की नीड जो है वो रिड्यूस हो जाए यानी रिड्यूस होके सामने नजर आए ट्रांसफर बिटवीन डिविजन इन डिफरेंट कंट्रीज के डिविजन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज में ट्रांसफर प्राइसिंग कैसे आती तो देखो कंपनी ग्लोबलाइजेज देयर ऑपरेशन कंपनी क्या करते हैं ग्लोबलाइज करते हैं ओवरऑल देयर ऑपरेशन को गोइंग गोइंग ग्लोबल इंक्रीजेस ट्रांसफर बिटवीन डिविजन लोकेटेड इन डिफरेंट कंट्रीज यानी कि गोइंग ग्लोबल इंक्रीजेस द ट्रांसफर इंक्रीज द ट्रांसफर बिटवीन डिविजन लोकेटेड इन डिफरेंट कंट्रीज यानी कि उसमें आपके पास डिफरेंट कंट्रीज के आपके पास ट्रेनिंग आती है और दोनों ने वहां जाके फैकल्टी को ट्रेनिंग की जाती है यानी ओवरऑल ट्रेनिंग तो सिक्सटी परसेंट ट्रेड बिटवीन इज एस्टिमेटेड टू ट्रांसफर बिटवीन द डिविजन अब दाउट दैट इज द एजुकेशन इज Lacking. Different tax rates make determine uh, determining appropriate transfer price more difficult. Now, if the transfer five uh, transfer price have, that becomes more difficult. Any yani difference between tax rate make determining appropriate transfer price more. There is more difficult. यानी अब इतनी सारी फेसेस में appropriate uh, transfer price uh, or appropriate यानी uh, के ट्रांसफर प्राइस इज मोर डिफिकल्ट यानी अप्रोप्रिएट ट्रांसफर प्राइस इज क्वाइट डिफिकल्ट तो इसीलिए डिफरेंट टैक्सेस में डिटर्मिनिंग अप्रोप्रिएट ट्रांसफर प्राइस मोर डिफिकल्ट के टैक्स की वजह से वो और ज्यादा मुश्किल में चला जाता है दैट इज बीइंग टेस्टेड ट्रांसफर बिटवीन डिविजन इन डिफरेंट कंट्रीज के अब ट्रांसफर किसके बीच में यानी डिविजन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज इलेस्ट्रेशन देखते हैं अल्बर्टा बूट डिविजन इज लोकेटेड इन अ कंट्री विद कॉपरेट टैक्स ऑफ टेन परसेंट एंड सोल डिविजन इज लोकेटेड इन अ कंट्री With the tax rate 30 percent, the following illustrates the after-tax consumption margin per unit under uh, unit under transfer prices of dollar 18 and dollar 11. Here transfer prices are made. It is dollar 18 or dollar 10. So here we have selling price of hiking that is dollar 90. Here, how much? Dollar 90. Here, selling price of the sole that is 18. Here, variable cost of manufacturing. That exists, and then before tax contribution margin that is seventy thirty seven hundred tax rate ten percent. So that accumulates about thirty three point three three zero. कितना है thirteen point three zero हमारे पास answers exist कर रहे हैं. That means thirteen point thirty seven plus seven, and that is thirty three point three zero plus four point nine zero. कितना है four point nine zero. ट्रांसफर बिटवीन डिविजन इन डिफरेंट कंट्रीज के जब हमारी डिविजन डिफरेंट कंट्रीज में लेबरेटेड हो ठीक है ना तो बूट डिविजन क्या है नाइनटी और वही आ रहा है थर्टी नाइन पॉइंट सिक्स जीरो यहाँ पे थर्टी फाइव हो गया इलेवन थाउजेंड ही है फोर्टी फोर हो गया फोर पॉइंट फोर जीरो तो इसका क्या आ गया दैट इज एक्चुअल दैट इज थर्टी नाइन पॉइंट सिक्स जीरो यहाँ क्या था इलेवन थाउजेंड इलेवन थाउजेंड दोनों इलेवन यहाँ जीरो जीरो फोर एंड देन इट बिकम्स नाइन थर्टी नाइन आफ्टर टैक्स कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिफर यानी आफ्टर टैक्स जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है डिफर बिकॉज मोर ऑफ द कंट्रीब्यूशन मार्जिन यानी कि वो जो आफ्टर टैक्स कंट्रीब्यूशन मार्जिन है क्या है आफ्टर टैक्स कंट्रीब्यूशन मार्जिन है डिफर्स बिकॉज यानी कि वो जो मिनिमिस हुआ है दैट डिफर्स बिकॉज मोर ऑफ द कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज एट्रीब्यूटेड टू द डिविजन यानी कि इस यानी कि मोस्ट ऑफ द मोर ऑफ द कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज एडेड यानी मोस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज एडेड टू डिविजन के किसमें एड होता है दैट इज सिंपल टू एड द डिविजन नाउ एथिक्स इन साइड देर एक्सिस्ट एंड एथिक्स एथिकल इश्यूज ट्रांसफरिंग प्रॉफिट एंड रिड्यूसिंग टैक्सेस International transfer pricing issues create a huge headache for the Internal Revenue Service. Some estimates suggest that the United States loses over 25 billion in underpaid taxes due to transfer prices abuses. Occasionally, the violator can uh, are caught. यानी कि क्या होता है कि जो violator हैं वो caught कर लिए गए हैं. For example, reportedly paid one billion settlement, but enforcement is complicated and the time consuming and might. Foreign uh, firms are reluctant to give access of their record. Any reluctant to give access of their record. U.S. companies have also been accused of transfer pricing. Any mm -hmm. U.S. companies क्या होंगे has also been accused of transfer pricing and uh, uh, accused of transfer pricing and pricing abuse. It has been noted that one time U.S. government Washington booked over 25 percent of its profit in a tiny island of uh, Puerto. Richo, at the at the time the corporate taxes that are uh, that was zero, the the rule requires the transfer price be based on current market rate that are zero. The re, the rule requires the transfer price be based on the uh, current market price, and non-related party would pay the uh, goods. But often this current market price is often 
be determined. What are the implications for other if company reduces their taxes by using improper transfer prices to shift profit and the low tax entries? Now the other cost approach for pricing can consist of absorption pricing accounts can consist of gap includes both variable and fixed both variable and fixed selling price and kya ye both variable and fixed selling price and administrative cost are excluded from product you can have excluded from product compute sub step approach kya ji compute set up manufacturing cost compute the markup percentage must cover the desired roi as well as selling and admin expense yani ki desired roi hai compute the markup percentage must cover the desired roi as well as selling and administrative expense set the selling target selling price kya kare target selling price then they would set now illustration other software approaches can complete the unit of manufacturing cost humne ko unit sare manufacture kar diye additional information mein humne wo bhi enter kar diya that is 8 24 and 20 now illustration aagi hai further compute the markup uh, charges desired roi yahan pe aaga selling and admin expenses pe add kar denge that means ki yahan pe hamare paas total aagi markup mp kya aagi markup mp mp then it becomes 20 plus 32 80 equals to 65 percent. कितना आ गया वो equals to 65 percent. So MP 20 dollars plus 30 dollars divided by dollar 80 and 65 percent is there. यानी ये 65 percent पे exist करता है. Illustration. Select the target selling price. हमने अब क्या करना है? Target selling price adjust करनी है. Target target selling price को सामने लेकर आना है. Manufacturing cost per unit that is eight. Markup percentage sixty five. Manufacturing cost per unit eighty. And the target selling price is one thirty two dollars. कितनी है वो? One thirty two dollars है. That is our target selling price. क्या ये हमारी target selling price है? Because of fixed cost, it's more than ten thousand units are sold. The ROI will be greater than twenty percent and vice versa. Other cost or cost approaches to pricing a proof of ROI, absorption costing. Any budgeted absorption are here? Are here? We have budgeted absorption and income statement are here. We have income statement. Are here budgeted ROI? What is it? Budgeted ROI. Any yani budgeted? Me, which kind of ROI? So ROI? What will happen? Net income divided by increased invested asset. The net income is that is increased assets. Me, are here. Two hundred one million. How much are they? Two hundred and one. क्या करना हमने सबसे पहले एब्जॉर्बन कॉस्ट प्राइसिंग को आइडेंटिफाई करना मोस्ट कंपनीज दैट यूज कॉस्ट प्राइस प्राइसिंग यूज इधर एब्जॉर्बन कॉस्ट और फुल कॉस्ट एज अ बेसिस यानी या तो वो एब्जॉर्बन कॉस्ट यूज करते हैं या फिर फुल कॉस्ट एज द बेसिस यानी फुल कॉस्ट देखते हैं एज अ बेसिस रीजन इन्फॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं यानी इन्फॉर्मेशन भी रेडिली अवेलेबल होती है और कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं ओनली ऑफ यूज ऑफ ओनली वेरिएबल कॉस्ट में रिजल्ट इन लो अ प्राइस सुसाइडल प्राइसिंग प्राइस कटिंग क्योंकि उससे क्या होगा एकदम से आपको फौरन ही सुसाइडल प्राइस कटिंग यानी इतनी ज्यादा कटिंग कि आप उस पर बात सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाए मोस्ट डिफेंडेबल बेस फॉर जस्टिफाइंग प्राइसिंग क्या ये मोस्ट डिफेंसेबल बेस फॉर जस्टिफाइंग ड्रेसेस मोस्टली रेडली अवेलेबल कॉस्ट इफेक्टिव है यूज ऑफ ओनली वेरिएबल कॉस्ट मे रिजल्ट इन टू लो हाई प्राइस इन टू रिजल्ट इन टू लो हाई प्राइस सुसाइडिंग प्राइस कटिंग मोस्ट डिफेंसिबल डिफेंसिबल बेस फॉर जस्टिफाइंग प्राइस नाउ अदर अप्रोचेस टू प्राइसिंग वेरिएबल कॉस्ट प्राइसिंग आ गई कॉस्ट बेस कंसिस्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स कॉस्ट एसोसिएटेड विथ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग एंड एडमिन यानी कॉस्ट बेस ऑफ ऑल वेरिएबल वेरिएबल कॉस्ट यानी कॉस्ट बेसिस कहां से निकलती ऑल वेरिएबल कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग सिंस फिक्स कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन बेस यानी कि फिक्स कॉस्ट जो है वो इंक्लूड नहीं होता बेस में मार्कअप मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर फिक्स कॉस्ट मार्कअप क्या करेंगे दैट वुड बी मस्ट बी प्रोवाइडेड मार्कअप मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर द फिक्स कॉस्ट सिंस फिक्स कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन द बेस मार्कअप मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर फिक्स कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग एंड एडमिन एंड द टारगेट आरओआई 
यूजफुल फॉर मेकिंग शॉर्ट रन डिसीजन बिकॉज वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट बिहेवियर आर कंसिडर्ड सेपरेटली यानी कि यूज फॉर मेकिंग इन द शॉर्ट रन शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स के शॉर्ट रन डिसीजन बिकॉज वेरिएबल एंड फिक्स बिहेवियर किस क्या चीज बिहेवियरल एंड फिक्स बिहेवियर आर कंसिडर्ड सेपरेटली यानी वेरिए फिक्स एंड वेरिएबल बिहेवियर के जो यानी कि फिक्स कॉस्ट बिहेवियर आर कंसिडरेबल सेपरेटली एंड यूजफुल फॉर शॉर्ट रन बिकॉज वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट बिहेवियर आर कंसिडर्ड सेपरेटली यानी वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट का जो बिहेवियर है वो सेपरेटली कंसिडर किया जाता है वेरिएबल कॉस्ट प्राइसिंग क्या क्या है जी कंप्यूट द यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्या करेंगे कंप्यूट करेंगे यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कंप्यूट मार्कअप परसेंटेज क्या करेंगे हम कंप्यूट करेंगे मार्कअप का परसेंटेज एंड सेट टारगेट सेलिंग प्राइस क्या करेंगे हम टारगेट सेलिंग प्राइस द कंप्यूट द यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्या है ये यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है जहां पे हम लोग कंप्यूट करेंगे यूनिट वेरिएबल कॉस्ट मार्कअप परसेंटेज डेवलप करेंगे जो सी से बनाएंगे एंड टारगेट सेलिंग प्राइस हम उसमें आइडेंटिफाई या अटैच कर लेंगे वेरिएबल कॉस्ट प्राइसिंग इलेस्ट्रेशन है कंप्यूट द यूनिट वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल दिस मच है लेबर इज दिस मच है ओवर हेड दिस मच एंड सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस यानी कि वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस इज डॉलर एट तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज डॉलर सिक्सटी वेरिएबल कॉस्ट प्राइसिंग स्टेप टू कंप्यूट द मार्कअप परसेंटेज आ रही है तो डिजाइड आर ओ यू आई पर यूनिट यहाँ पे आ गया है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी है ट्वेंटी एट प्लस ट्वेंटी फोर तो डेट इज मार्कअप इन टू वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे हमारे पास आ गया डॉलर सिक्सटी कितना आ गया ये हमारे पास डॉलर सिक्सटी आ गया सो दैट मीन्स एम पी इक्वल्स टू डॉलर ट्वेंटी आ गया डॉलर ट्वेंटी एट आ गया डॉलर ट्वेंटी फोर आ गया डॉलर सिक्सटी आ गया एंड डॉलर ऑलरेडी ऑन रियल टर्म्स भी डॉलर बहुत ज्यादा नीचे आ गया दैट मीन्स ट्वेंटी ट्वेंटी एट ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई सिक्सटी इक्वल टू वन ट्वेंटी परसेंट किसकी इक्वल है ये वन ट्वेंटी परसेंट के वेरिएबल कॉस्ट प्राइसिंग इलेस्ट्रेशन सेट टारगेट सेलिंग प्राइस अब क्या होगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मार्कअप परसेंटेज इन टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इन टू मार्कअप परसेंटेज प्लस कॉस्ट पर यूनिट यानी कॉस्ट पर यूनिट उसके बाद आएगी तो दैट इज टारगेट सेलिंग प्राइस इज वन थर्टी टू यूजिंग द वन थर्टी टू डॉलर टारगेट प्राइस प्रोड्यूसर यानी कि क्या करेंगे यूजिंग द वन थर्टी टू टारगेट प्राइस प्रोड्यूसर द डिजायर ट्वेंटी परसेंट ऑफ आर ओ आई एट होल होम एट वॉल्यूम लेवल ऑफ टेन थाउजेंड यूनिट्स कितना ये एट वॉल्यूम लेवल टेन थाउजेंड यूनिट्स यानी यूज वन थर्टी टू टारगेट प्राइस प्रोड्यूस द डिजायर ट्वेंटी परसेंट आर ओ आई एट अ वॉल्यूम लेवल ऑफ टेन थाउजेंड पर यूनिट सो प्रूफ ऑफ आर ओ आई कंट्रीब्यूशन अप्रोच जब यहां पर क्या जी अब वॉर्स देखे तो रेवेन्यू आ गया वन थ्री वन पॉइंट थ्री टू मिलियन का वेरिएबल कॉस्ट आ गई दैट इज सेवन ट्वेंटी थाउजेंड एंड फिक्स मैनुफेक्चरिंग ओवर एट ट्वेंटी एट टू फोर्टी तो यहां पर हमने फिक्स मैनुफेक्चरिंग ओवर एड किया दैट इज आर फिफ्टी टू हंड्रेड थाउजेंड नेट इनकम डिवाइड बाई इन्वेस्टेड एट नेट इनकम कितना है टू हंड्रेड थाउजेंड एंड यानी नेट इनकम इन्वेस्टेड आर ओ आई दैट इज नेट इनकम डिवाइड बाई इन्वेस्टेड एसेट्स इक्वल्स टू टू लैक डिवाइड बाई वन मिलियन दैट इज ट्वेंटी परसेंट मार्कअप परसेंटेज नेट प्लस फिक्स एसेट डिवाइड बाई वेरिएबल कॉस्ट दो दफा देखा तो दैट बींग्स वन ट्वेंटी परसेंट कितना आ रहा है ये वन ट्वेंटी परसेंट समरी है वेरिएबल कॉस्ट प्राइसिंग की अवॉइड ब्लरिंग इफेक्ट ऑफ कॉस्ट बिहेवियर ऑन ऑपरेटिंग इनकम यानी ब्लरिंग सा इफेक्ट आता था कॉस्ट बिहेवियर में उसमें वो नहीं आएगा मोर कंसिस्टेंट विद सीवीपी एन एल से सीवीपी एन एल से फॉलो करती है प्रोवाइड डेटा फॉर प्राइसिंग स्पेशल ऑर्डर बाय शोइंग इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ एक्सेप्टिंग द ऑर्डर ऑर्डर अवॉइड आर्बिट्रेरी एलोकेशन ऑफ कॉमन स्टॉक यानी अवॉइड कर लें आर्बिट्रेरी एक्वेशन ऑफ कंज्यूमर कॉमन फिक्स कॉस्ट टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट लाइन यानी क्या करेंगे इंडिविजुअल प्रोडक्ट लाइन तो अवॉइड यानी अवॉइड आर्बिट्रेटली एलोकेशन ऑफ कॉमन फिक्स कॉस्ट यानी ये कहां पर कॉमन फिक्स कॉस्ट में टू इंडिविजुअल प्रोवाइड लाइन यानी कि एलोकेशन ऑफ कॉमन फिक्स कॉस्ट टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट लाइन किसमें आ रही है टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट लाइन में सो दैट द एंड ऑफ द टू डेज लेक्चर वट वी स्टडी इट इज द प्राइसिंग डिसीजन हाउ वी आर गोइंग टू प्राइसिंग हमने हर चीज में देखी वेरिएबल कॉस्टिंग देखी ईच एंड एवरी अप्रोच देखी उसमें देखा हमने टाइम एंड मटीरियल कॉस्टिंग कैसे करते हैं सो दैट द एंड ऑफ द टू डेज लेक्चर अल्लाह हाफिज